നമസ്കാരം ഇന്നലെ രാത്രി എട്ട് മുതൽ എട്ട് മുപ്പത് വരെ നമ്മളോടൊപ്പം മത്സരിച്ച മഞ്ജു പത്രോസ് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും മഞ്ജു പത്രോസിൻ്റെ പ്രകടനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു സന്തോഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും അറിയണ്ടേ ഇപ്പൊ തുടങ്ങാം പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ ബിഗ് ഗെയിം ഷോ ഇന്നലെ തകർത്തു നമ്മുടെ മഞ്ജു തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി നമ്മുടെ ചില ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ പൊളിച്ചടിക്കുക അടിച്ചു പൊളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ എന്തായാലും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മഞ്ജുവിനെ വിട്ടിട്ടില്ല കാരണം ഈ എപ്പിസോഡിലും മഞ്ജു നമ്മുടെ കൂടെ തുടരുകയാണ് ഓക്കെ വെൽക്കം താങ്ക് യു ഈ റൗണ്ടിന്റെ പേരാണ് സവാരി ഗിരിഗിരി ഇതിൽ നാല് ചോദ്യമുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയായിരിക്കും നേരത്തെ പോലത്തെ അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല കുറച്ചുകൂടെ അന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം തെറ്റിച്ചു കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയായിരിക്കും പക്ഷേ പേടിക്കണ്ട സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മഞ്ജുവിന്റെ ഒരു അടുത്ത അതാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ സുഹൃത്തോ അടുത്തൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് ഇതാ നോക്കിക്കോളൂ വീഡിയോ കോളി എന്റെ കൂടെ ഇന്നലെ വരെ ഇരുന്ന് അഭിനയിച്ചവളാണ് എന്നോടൊരു അക്ഷരം പറഞ്ഞില്ല പറയില്ല സിനിമനെ പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ ഈ നാല് ചോദ്യത്തിന് സഹായിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിച്ചു ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ട തെറ്റ് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാൻ ഇനി ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തില്ല കാരണം എന്നെ ചേച്ചിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല ഒന്ന് വിശ്വസിക്കും നോക്കാം ഞങ്ങള് സ്വതവേ വിളിക്കുന്ന കൊമ്മാടി സൗമ്യ എന്നാണ് കൊമ്മാടി എന്ത് മഹാന്മാരുള്ള നാടാന്ന് കൊമ്മാടി തെമ്മാടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇല്ല ചേട്ടാ കിഴക്കമ്പലൊന്നും അല്ല അത് പട്ടിമറ്റമാണായിരിക്കുന്നത് പട്ടിമറ്റം മഞ്ജു പത്രോസാണായിരിക്കുന്നത് അതെ നിങ്ങളുടെ വഴക്കിവിടെ നിർത്ത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ സവാരി ഗിരിഗിരിയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോണേ സവാരി ഗിരി ഗിരി സവാരി ഗിരിഗിരിയിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഡ്രസ് എടുത്തു എന്നാണ് മീനുക്കുട്ടി തൻ്റെ അപ്പൂപ്പനോട് പറയുന്നത് എ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ബി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സി നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഡ്രസ് എടുത്തു എന്ന് അപ്പൂപ്പൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് പെണ്ണായതുകൊണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ചോദിക്കൂ സഹായം ചോദിക്കൂ ചേച്ചി എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പില്ല നമുക്കേ നമുക്ക് ഒന്നേ രണ്ടേ മൂന്നേ പത്ത് എവിടെ വരുന്ന അത് പറഞ്ഞു ചേച്ചി കറക്കി കുത്താനാ കറക്കി കുത്താ നമുക്ക് ഒന്നേ രണ്ടേ മൂന്നേ അത് പത്ത് എവിടെ വരും അതങ്ങ് പറ എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സ് പറയണ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാന്ന് പിന്നെ ഞാന് ഒരാളും കൊണ്ട് സാക്ഷി ഈ കോളേജ് പഠിച്ചത് എവിടെ പറഞ്ഞു ഭാരത് മാതാ കാക്കനാട് തൃക്കാക്കര അപ്പം അവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ഓർക്കുന്നത് ഓ അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസ് കട്ടിയാലും പഴമ്പൊരി തിന്നാൻ പോക്കും അങ്ങനെ വല്ലവരും വന്ന് വീണിട്ടുണ്ടോ വായി നോക്കി ആണോ അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് 
അതൊക്കെ സ്വാഭാവികല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാര് ഞാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ അലച്ചും കിട്ടി വീണിട്ടുണ്ടെന്നേ വീണിട്ടുണ്ട് അയ്യോ പ്രണയത്തിലോ നീ വീണ് നിരത്ത് വീണ് മുട്ടൊക്കെ പോട്ടെ എന്തിന് വായി നോക്കിട്ടോ ആ വായി നോക്കിട്ടായിരിക്കും വീണത് അതെന്താന്ന് സ്പോർട്സ് ഡേ ആണേ അപ്പൊ ഈ പുറത്തുനിന്ന് ചേട്ടന്മാരൊക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പൊ ഗ്രൗണ്ടില് മറ്റേ ഫുട്ബോൾ കളി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ആ പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കോളേജില് ഈ ഒരു മഞ്ഞ പൂവുണ്ടാവേണ്ട ഒരു മരം ഉണ്ടല്ലോ ഈ വാഗ പോലെ ഇരിക്കുന്നേ ആ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളൊക്കെ നിരന്നിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ ചെന്നാലും നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കൂലോ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കും ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ നോക്കും അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അറിയാതെ പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മിണ്ടാതെ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കും അപ്പോഴും എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ചേട്ടൻ കൊള്ളാം നോക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടാ കുറച്ച് ഫുട്ബോളാണ് കളിക്കുന്നത് ഫുട്ബോൾ അവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വേറെ ഇത് വേറെ കളിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തൂല അത് വേണ്ട എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി കുറച്ച് പിച്ചെണ്ണ കാണല്ലി ഇത് എവിടെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ബോറടിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ എന്നാ ആ ക്യാന്റീനിൽ പോയിട്ട് പഴംപൊരി വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ അവിടെ കണ്ട മുണ്ടം കിടക്കുവാണേ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങ് ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരികളും എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങ് നടന്നപ്പോഴത്തേനും അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു സന്തോഷമായി ഞാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും ഒരു കുഴി ഇങ്ങനെ ഒരു കുണ്ട് പോലത്തെ സ്ഥലം ഉണ്ടായി വീണിട്ടില്ലേ അയാളും കണ്ട് കൂട്ടുകാരും കണ്ട് അയ്യോ മുട്ടൊക്കെ പിടിന്റെ ഓടി വന്നോ ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങള് അല്ലാതെ എപ്പോഴും ഒരു കുറവൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ചേട്ടാ ഇപ്പഴും നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെ ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ സുന്ദരി ഒന്നൊരുങ്ങി വാ നാളെയാണ് താലിമംഗലം സുന്ദരി ഒന്നൊരുങ്ങി വാ നാളെയാണ് താലിമംഗലം നീയും വരന്റെ പെങ്ങളായി നിന്നു വേണം ചടങ്ങ് മോടിയാക്കുവാൻ മധുവിധുവിനു ചിറകടിച്ചു നീ പലയിടങ്ങളിൽ പറ പറക്കണം സുന്ദരി ഒന്നൊരുങ്ങിവാ നാളെയാണ് താലിമംഗലം നാളെയാണ് താലിമംഗലം നാളെയാണ് താലിമംഗലം ഈ ഗാനരംഗത്തിനിടയിൽ ആനയെ കാണിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഏ പാട്ടിൻ്റെ ചരണത്തിൽ പാട്ടിൻ്റെ പല്ലവിൽ ആനയെ കാണിക്കുന്നില്ല ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല അവിടെ ഇനിയും കറക്ക കുത്തും കറക്ക ഞാൻ ആനേനെ ആ പാട്ടില് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ആന ഉണ്ടോ ആ പാട്ടില് ആനയില്ല ആനയില്ല ഞാൻ ഓട്ടോർഷ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനകത്ത് കല്യാണ സീൻ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ആന ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണോ പറഞ്ഞത് അതോ എന്ത് അല്ല ആനയെ കാണിക്കുന്നില്ല ആനയുണ്ടായിരുന്നു ആണോ ആ തീപ്പന്തം മറ്റേ അത് ഇത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ആഘോഷമല്ലായിരുന്നു അത് രണ്ടെണ്ണൊക്കെ അടിച്ചും എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങ് ആനയെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തല്ലേ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കാണത്തില്ലല്ലോ 
ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് നമ്മൾ ജീറാഫിനെ കയറ്റാൻ വേണ്ടി ഇറക്കിയില്ലേ ഇറക്കി ഓ പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചേച്ചി ആനേനെ ഇല്ലല്ലേ എന്നാ ഇല്ല ആനേ ഓട്ടോറിക്ഷ എനിക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ മാത്രമേ നീ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പൈസ ഇങ്ങനെ പോക്കൊണ്ടിരിക്കെ ആ ഇവന പൈസ എനിക്ക് തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം കൂടി എടുക്കും തോറും വലുതാകുന്ന എന്ത് എടുക്കും തോറും വലുതാവോ എടുക്കും തോറും വലുതാകുന്ന എന്ത് എന്താടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞങ്ങളത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ആണോ എടുക്കും തോറും വലിയ വലുതാകുന്ന ഒരു സാധനം ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും വലുതാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്നെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് ശ്രീയേട്ട ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം മുടിയോ എടുക്കും തോറും വലുതാവൂ ഒരു ക്ലൂ പറ നിങ്ങൾ എന്നെ കുഴി കൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങള് വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അതാണ് കുഴപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച മുടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വളരുമല്ലോ ഇന്നലെ ഞങ്ങള് ബലൂൺ വെറുപ്പിച്ച് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അതാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോ സി ആനയെ കാണിക്കുന്നില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ആയിരം രൂപ വീണ്ടും സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇതാ മീനുക്കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എത്ര വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചെന്നാണ് സിനിമയിൽ പറയുന്നത് എ പത്ത് ബി എട്ട് സി പതിനഞ്ച് പാടാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയും പാടാണെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല പ്ലെയിൻ അപകടത്തിൽ മരിച്ചെന്നുള്ളത് ഓർമ്മയുണ്ട് എത്ര വർഷം പത്ത് പത്താന്ന് തോന്നുന്നു എട്ട് പതിനഞ്ച് പത്താന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തെറ്റ് പറയുമ്പോഴാണ് കൂട്ടാൻ ആവേശം കൂടുന്നത് തെറ്റിപ്പോയല്ലോ എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇത് സവാരി ഗിരിഗിരി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ ശ്രദ്ധിക്കും സുധിയുടെയും കൂട്ടരുടെയും ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് ഏത് സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നിലാണ് ഉള്ളത് എ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബി സർക്കാർ ജനറൽ ആശുപത്രി സി മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസ് എന്തായാലും അല്ല സർക്കാർ ജനറൽ ആശുപത്രി എന്നൊക്കെ അവിടെ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ തെറ്റിക്കണം അതിന്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോ സർക്കാരും കൂടെ ചേർക്ക് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജോ സർക്കാർ ജനറൽ ആശുപത്രി സർക്കാർ ജനറൽ ആശുപത്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ സർക്കാർ ജനറൽ അത് മതിയല്ലേ അതാ സുഖം മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ പോകുന്നതിനെക്കാട്ടി സർക്കാരിന്റെ ജനറൽ ആശുപത്രി ഉള്ള അസുഖം ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ കിട്ടും തെറ്റിച്ചേ തെറ്റിച്ചേ ബി സർക്കാർ ജനറൽ ആശുപത്രി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടി ഇത് തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മര്യാദ ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പൂട്ടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞതാ ഇനി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും എന്റെ അടുത്ത് ആ കാടിന്റെ നടുക്ക് കൂടി ഒരു പുഴയുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ല ആ കാറിന്റെ നടുക്ക് കൂടി ഒരു പുഴയുണ്ട് ആ കാടിന്റെ നടുക്ക് കൂടെ ആ ഒരു പുഴയുണ്ട് ആ പുഴയിൽ ഭീകരനായിട്ടുള്ള ഒരു കടുവയുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ഈ പുഴ ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പു
അപ്പൊ ഈ അമ്മുമ്മായി മുതലെ പിടിച്ചത് എന്നെ ഒന്ന് നല്ല പേടിയുണ്ട് പക്ഷെ പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സന്ധ്യയാവാൻ പോവാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് അമ്മുമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പോണം അമ്മമ്മ എന്തെങ്കിലും വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്ത് കടന്നു പക്ഷെ മുതലെ പിടിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് അമ്മൂമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടെ രക്ഷപ്പെട്ട് അമ്മൂമ്മ അങ്ങോട്ട് കേറിയതും അമ്മൂമ്മ പോഴേന്ന് കേറിയതും അല്ല ചത്ത് വീണ് ചത്ത് വീണ് അമ്മൂമ്മ മരിച്ച് നിലത്ത് വീണ് എങ്ങനെ അമ്മൂമ്മ എങ്ങനെ മരിച്ച് ഇത് പറയൂല ജീവിതമേ ഇങ്ങനെ പോയി ജീവിക്കണ്ടേ ചോദിക്കാൻ ചോദ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ബി സർക്കാർ ജനറൽ ആശുപത്രിയാണ് അല്ലേ എനിക്ക് ആയിരം വാങ്ങിക്കാറില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ സാധുക്കൾ ആയിരം മേടിക്കണം എനിക്ക് ആയിരല്ല തരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് അപ്പോ നാല് ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം നൽകി വിജയശ്രീ ലാളിതയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് സോ അടുത്ത സെക്ടർ രാജമാണിക്യമാണ് രാജമാണിക്യത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം ഒരു ക്ലൂവില്ല സൗമ്യം കാണത്തില്ല ആരുമില്ല ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഉത്തരം പറയുന്നത് ഞാൻ കാണും പക്ഷെ ഞാൻ മൗനമായിരിക്കും അപ്പൊ സൗമ്യ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു മച്ച് വീണ്ടും കാണാം എവിടെങ്കിലും കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോ നമ്മൾ ചോദ്യം തുടങ്ങാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല കൂട്ടുകാരും പോയി ആ എല്ലാരും പോയി കഴിഞ്ഞു ജീവിതം ഇപ്പൊ എനിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രൂപ കിട്ടുന്നല്ലോ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് രൂപ അല്ലല്ലോ കാരണം ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ആൾക്കാരില്ലേ കോടിക്കണക്കിനുള്ള ആൾക്കാർ വീണ്ടും ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കുഴപ്പം യൂട്യൂബിനകത്തും വരും സത്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനകത്തിന് എന്തൊക്കെ യൂട്യൂബ് അതിനകത്ത് ട്രോള് കയറും എന്ന് വേണ്ട ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് ഒരു പൊങ്കാല ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പൊങ്കാലയ്ക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിയത്തില്ല ഇപ്പൊ അറിയത്തില്ല ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കൊന്ന് കേട്ടോ എന്തായാലും നമ്മള് അടുത്ത രാജമാണിക്യത്തിൽ കയറുകയാണ് റെഡി അല്ലേ രാജമാണിക്യ ചോദ്യം ഇതാ ഏയ് ഓട്ടോ എന്ന സിനിമയിൽ സണ്ണിച്ചൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച നടൻ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നോ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ഇത്രയുള്ളല്ലേ ഒരു പടക്കം മെച്ചപ്പെടുത്തേക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചത് എന്റെ തറ വീഴുന്നു 
അങ്ങനെ വളരെ നന്നായിരുന്നു എനിക്ക് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്ത ഒരു എപ്പിസോഡാണ് കാരണം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്ന് അതായത് എന്താണ് പറയുന്നത് നല്ല നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മളുമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പോളിസി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫണ്ണിയസ്റ്റ് മൂവ്മെൻസ് കിട്ടും രസകരമായിട്ട് മൂവ്മെൻസ് കിട്ടും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടും ഭയങ്കര സന്തോഷം ഒട്ടും എനിക്ക് ശ്രീ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ഭയങ്കര ധൈര്യം ഞാനോർത്ത് സംസാരിക്കുമൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കും വലിയ ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പോ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചത് അങ്ങനൊന്നുമില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി പറയാം നേടാമിൽ വന്നതിൽ ഒരു പാട്ട് പാടി നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ലാലേട്ടന്റെ മകൻ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയൻ സാറിന്റെ മകൾ അതിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് സുരേഷ് മേനക സുരേഷ് സാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ അതിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ അടുത്ത തലമുറ ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമ കൂടെയാണ് അനൂപ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിച്ച് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല മാൻമിഴി പോലും കൺകൾ തേൻ തെറിക്കും കണ്ണങ്ങൾ പാൽ കുടിക്കും മാതരങ്ങൾ അതിശയമേ പറഞ്ഞ ഉണ്ണെ കവാല കുട്ടി നോക്കി മോലാളി ഒറ്റ കിടശ്കന്നൊരാടി എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ തൊഴിലാളി പറഞ്ഞു മേരാമൻ ക്യൂ തുജെ ചാഹേ മേരാമൻ 